quiero decirle que la República Dominicana vive un momento muy especial. Nosotros somos de una isla con dos países, con culturas diferentes. Vivimos una crisis, pero el odio no la va a curar. Mi papá era médico en Montellano, Puerto Plata. Y en el 1950 y algo, cada haitiano que venía a cortar caña dejaba cinco mujeres grávidas. Por seda, por perfume. Lo tenemos detrás de la oreja. Dejemos la xenofobia y dejemos el odio. Porque vamos a provocar que gente que está en el patio de nosotros se revele en contra de nosotros. Y ese no es el discurso de Luis Abinader. El discurso de Luis es de armonía, de paz. De que ese comercio, como el que lleva Codebi, el grupo de Santiago, que van a trabajar y se van a su casa. Cada quien en su casa. Pero lo hacen con orden, tienen guarderías. Ojalá que se replicara en toda la frontera empresas para poder ellos trabajar aquí y allá. Un militar dominicano y que me desmienta el coronel que está aquí. Muy fácilmente en la frontera está casado con una haitiana. Entonces el odio no nos salva. Nos salva el que los países responsables de acabar con Haití vengan a hacerse cargo de Haití. Y en eso es que está el presidente nuestro. No es con populismo, es con el corazón. Y desde que llegó lo ha pedido. A mí me vieron hace unos días y mucha gente de mi propio partido me puso en las redes porque habían tres empleados del campo de golf de Playa Dorada que son mi familia y lo cogió a la camiona y yo me fui en pijama a sacarlo de ahí porque son mi familia porque trabajan con nosotros y son gente honrada y buena no todos son malos y pasan las de Caín uno de ellos perdió su nieta en estos días con cáncer de la cabeza porque no había un médico que lo curara ahora a las bandas que están en Haití a esa hay que explotarlas porque no podemos seguir así. Cuando oí a Biden anoche, que se ha portado muy mal con nosotros, diciendo que este país es inseguro, pero vaya a Nueva York para que usted vea en el tren lo que le pasa, montese en un tren en Nueva York, que le saca un arma blanca donde quiera. Aquí no, aquí no. Entonces yo pienso que debemos tener mucho cuidado, mucha mesura y tratar de comportarnos realmente a la altura de la colaboración para salir de esto.